హాయ్ ఈరోజు నేను ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను ఈ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ పర్టికులర్లీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా బాగా తింటున్నారు ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే ఇంకా అడగక్కర్లేదు వాళ్ళు పొద్దున్న స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడే ప్యాకెట్ ఇస్తే కానీ స్కూల్కి వెళ్ళనని మొరా ఇస్తున్నారు అదంత అలవాటు అయిపోయింది దానికి పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు బాధపడలేక ఇచ్చేస్తున్నారు ఒక్కోసారి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమి తినకుండానే వెళ్ళి ఆ డైరెక్ట్గా ఆ ప్యాకెట్ ఫుడ్ తింటున్నారు అదర్వైజ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఈటింగ్ మమ్మల్ని త్రూ అవుట్ ద డేలో కూడా తింటున్నారు ఈ ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తినొద్దు అంటున్నారు కదా అసలు ఏంటి కారణం ఏంటి దాంట్లో ఏమి ఉంటాయి అంత హానికరమైనవి అది కాస్త వివరంగా చెప్తే కాస్త జన కొంచెం అర్థం చేసుకొని కొంచెం తగ్గిస్తారేమో తగ్గిస్తారా మంచిదే ఇప్పుడు ఫుడ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెష్గా లైఫ్తో ప్రాణంతో ఉండాలి ఇప్పుడు ఏదైనా ప్యాక్ చేస్తాం ఒక షెల్ఫ్లో పెట్టిస్తాం ఏదైనా సరే నైట్రోజన్ సీల్ అంటారు పెట్టేటప్పుడు దాంట్లో ప్రాణం ఉంటుందా మనం ఎందుకు తింటున్నాం మనకి ఈ ప్రాణశక్తి రావాలి ఫస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ షెల్ఫ్లో పెట్టేసి ఆరు నెలలు షెల్ఫ్లో పెట్టేసి కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు బాదం ఉంటుంది అది ప్యాకేజ్ వస్తుంది కానీ అది దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాసెస్ ప్రిపేర్డ్ కాదు న్యాచురల్గా పెడుతున్నారు అంటే ప్రాసెస్ చెయ్యరు అది ఒక క్యారీ బ్యాగ్ లాగే ఉంటుంది అది ఇప్పుడు కారణం ఏంటి అంతే అంటే ఒక ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియాలో ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి అది ప్యాక్ చేస్తారు అక్కడ ఏం చేయరు ఆల్టర్ చేయరు అది ప్రాబ్లం లేదు కొన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు పల్లీలు ఉంటాయి రోస్టెడ్ పల్లీలు అది ప్యాకే అవును అది కూడా పర్వాలేదు కొంతవరకు కొన్ని స్టోర్ చేయటానికి ఏం చేస్తారు డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి ఏ అంటే ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే అది వేరే విషయం దాంట్లో స్టెబిలైజర్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ యాసిడ్ ఆల్కలైన్ బ్యాలెన్సింగు ఇలాంటివన్నీ వేసారు అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది దాంట్లో ఉన్న ప్రాణం కలిగిన సబ్స్టెన్స్ ఉండదు రెండోది మనం ఎడిషనల్గా కెమికల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం అది మంచిది అంటే ఇప్పుడు చెప్పే చిప్స్ లేస్ ఎక్కడైతే స్టెబిలైజర్ లేసారు ఇప్పుడు మన గోల్డ్ నార్మల్ ఈ రెండు మిక్సప్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఈ లేస్ ఉన్నాయి ఆడు పొటాటో కట్ చేశాడు కట్ చేసి అది మూడు నెలలో ఆరు నెలలో వన్ ఇయర్ తెలియదు దాంట్లో ఏంటి చెప్పు ఇప్పుడు అది దాంట్లో మళ్ళీ ప్రిజర్వేటివ్స్ వేసి అది ఇప్పుడు ఏంటంటే హై సాల్ట్ వేస్తే కానీ అది ఉండదు నిలవ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూల్ డ్రింక్స్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి హై షుగర్స్ వేస్తే కానీ అది ప్రిజర్వ్ చేయలేవు అన్నమాట దానివల్ల హై గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ హై బీపీ హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి నేను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ కాదు అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ అంటారు దాన్ని బాగా ఎక్కువ ఇది చేసేసి దాని తాలూకా విషయం అంతా చెడిపోయి ఆఖరికి కొంతమంది నేను ఆశ్చర్యపోతాను నాన్ వెజ్ ఎప్పుడో అది ప్యాక్ చేసి ఉంటుందో అది కూడా వాళ్ళు రీహీట్ చేసేసి అబ్రాడ్లో తినేస్తుంటారు అది ఎంత డేంజర్ ఇది అది ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ పాయిజనస్ దెన్ దాన్ని తాలూకా ఏమేం మార్పులు జరుగుతాయి కెమికల్ మార్పులు జరుగుతాయి ఎంత డేంజర్ ఇది 
కొన్ని తప్పు ఇప్పుడు మనకి మనకి టోఫు కావాలి టోఫు కావాలంటే అటు సోయా తాలూకా ఈ పన్నీర్ లాగా చేయాలి అది రావాలి అంటే ఒక ప్యాక్ చేస్తాడు అండ్ దానికి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు బికాజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్యూమ్ ఇన్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హైలీ ట్రీటెడ్ అలాంటివి కాదు నేను అనేది ఇప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి బుజియా సేమ్ కొన్ని బాగా మారుతాయి అవి మాత్రం టచ్ చేయకపోతే బెటర్ తగ్గిపోతే తినకపోతే బెటర్ సో ఏది ఒక అంటే ఇప్పుడు అవి సాల్ట్స్ వలన మనకి బాడీలో చాలా బీపీ పెరగడం అని ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి బీపీ పెరుగుతుంది హై రేషియో చాలా హై ఉంటుంది స్టెబిలైజర్స్ వేయాలి బాగా అది మంచిది మంచి కాదు ఆ కెమికల్స్ బ్యాడ్ ఇప్పుడు మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్లో అన్నీ రిజెక్ట్ చేయటం కాదు మెయింటైన్ చేయాలి నీ విజిటమ్ నువ్వు వాడాలి అంత దాన్ని ఎంతవరకు ట్రీట్ చేశాడు ఏమేసాడు పర్టికులర్గా పిల్లలు పిల్లలు ఎక్కువ ఈ డేంజర్ చాక్లెట్లు ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అవి కూడా కారణమేమో అవును యానిమల్ ఫ్యాట్లు ఏ లెవెల్లో వేస్తారో ఎలా తెలుసు మీకు తర్వాత ఆ మంచి ఫ్యాట్ వేస్తారో లేదో కూడా తెలియదు ఏమేమో పామలిన్ ఆయిల్ అంటారు ఇప్పుడు చాలా బయట అంతా చీప్ తయారు చేస్తారు చీప్గా తయారు అవ్వాలి అంటే చీప్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేయాలి అది అసలే మొరాలిటీ తగ్గింది ఎథిక్స్ తగ్గాయి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఇద్దామని ఎవరికి లేదు ఎవరికి లేదు లాభం కావాలి లాస్ట్కి ఇప్పుడు ఇంకోటి ప్లాస్టిక్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ మిల్లి అంటే ఒక ఏమంటారు దాన్ని ట్రేస్ లెవెల్లో అవన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి మైక్రో లెవెల్లో మనకు ఆ వేస్ట్లన్నీ మనం తీసుకుంటాం మిల్క్ ఉంది మిల్క్ ఇంతకుముందు ఏంటి మిల్క్ ఆ వెండార్ బూత్ ఏదో ఉండేది అక్కడ నుంచి తీసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అన్నీ ప్యాక్ 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 టీ ఎంత డేంజర్ అది చూడు ప్లాస్టిక్ కప్స్లో ప్లాస్టిక్ కప్పు ఎలాగ ప్రాబ్లమే ఆ బ్యాగ్లో కట్టేసి తీసుకెళ్తుంటాడు అదే టీ దానికి ఇప్పుడు టీ అట్లా వేసేస్తారు అది అది కరిగిపోయి ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే కరిగి పాయింట్లో కూడా నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు అందరూ వద్దు అంటే ఎవడు మానేయడు ఎవడు ఇది చేయడు కొద్దిగా విజడం వాడండి ఒక ఏదో ఇంట్లో నుంచి ఒక స్టీల్ బాక్సు ఒక మంచి బాక్సు నాన్ రియాక్టివ్ గ్లాసు అలాంటివి ఏవో తీసుకొని వెళ్ళి బ్లాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళి తెచ్చుకోండి కొంతవరకు బెటర్ కొంతవరకు అంటే కొన్ని కొన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు కొన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మరి అది ఏంటంటే మన సెన్సిబుల్గా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఎలా పెడితే ఎలా నేను ఉంటానంటే మరి బాడీ కూడా ఏంటి ఇదంతా లోపలంతా ఒక ఇంటెలిజెంట్ మెకానిజం ఇది అది ఒక దగ్గర వేస్తే చోక్ అవుతుంది ఒక దగ్గర వేస్తే అది ఇంప్యూరిటీని క్లియర్ చేయలేదు ఎక్కువైపోతే టాటా బై బై చెప్తుంది ఇవన్నీ మనం కొద్దిగా విజడం ఉండాలి ఎందుకంటే మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే కొద్దిగా మనం చదువు అంటే ఏదో ఎంఏ డిగ్రీ ఎంఎస్సి డిగ్రీ బీటెక్ డిగ్రీ కాదు కదా మన విజడం అప్లికేషన్ వాడాలి మన లైఫ్కి వాడాలి అన్వయించుకోవాలి ఏది ఏమిటి ఎవరు చెప్పినా ఏది ఎందుకు నమ్మాలి నమ్మకూడదు కొద్దిగా ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ వై షుడ్ యూ బిలీవ్ ఎస్ మనకు సెన్సెస్ ఏమైంది దేవుడు ఇచ్చిన ఈ తలకాయకి వాడాలి కదా కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఇలా ఉంటే కొంత బెటర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను లేటెస్ట్ విన్నది ఏంటంటే లేడీస్కి క్యాన్సర్ జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ వేరింగ్ సర్టన్ శారీస్ ఎందుకని డైస్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ ప్లాస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి స్కిన్ క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయట 
మన తలకాయని కొద్దిగా అయినా వాడుకొని ఎందుకంటే అది లోపలికి వెళ్తున్నాయి ఏం నువ్వు రాయట్లేదు రాస్తే అది వేరే విషయం తింటున్నావు తింటున్నావు లోపలికి వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఏం తినాలనుకుంటాం ఎవరికి ఏది ఇష్టం అది తినాలనుకుంటాడు అది మనం తప్పదు అది ఇప్పుడు నీకు ఉప్మా ఇష్టం అంటే అది నువ్వు తింటావు ఎలాగైనా నీ వద్దని ఎంత హెల్త్ అన్హెల్దీ ఏమను అది తింటావు కాబట్టి దానికి కొద్దిగా ఇంటెలిజెంట్గా మనం వాడుకోవాలి దాని ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించుకోవడం అట్లా ఏదో చేసుకోవాలి అది చేసుకుంటే మనం ఇంటెలిజెంట్ లేకపోతే మనం మనం మన కోరి మనమే కురి పెట్టుకున్నట్టే కదా కాబట్టి మాత్రం చిన్న చేంజెస్ చేసుకొని ఎంతవరకు ఇప్పుడు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఏం వాట్ ఈస్ దట్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఇమాజిన్ అసలు బిర్యానీ సాఫ్ట్ డ్రింక్ కాంబినేషన్ ఎంత డేంజర్ దాంట్లో ఏమో చాలా ఆయిల్ ఫ్యాట్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకు బిర్యానీ అప్పుడు ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ అప్పుడు వాళ్ళు థమ్సప్ ఏదో ఒక కోలా డ్రింక్ ఏదో ఎందుకు తాగుతున్నాడు అంటే అంత ఆయిలీ లోపల దాన్ని కడగాలి అంటే ఈ సాఫ్ట్ డ్రింకే ఆడికి అప్పుడు వెళ్తుంది అనమాట చూడాలి ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా టాయిలెట్ నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా నువ్వు చేసావా లేదు థమ్సప్ టాయిలెట్లో వేసి క్లీన్ చేస్తే మన హార్పిక్ లాగా వస్తుంది ఇంకొకటి కూడా నేను యూట్యూబ్లో చదివాను కారు ఇవన్నీ రష్ట్ అయిపోతాయి చూడు అప్పుడు కూడా థమ్స్ అప్ వేసి క్లీన్ చేయడం చూపించారు నాకు తెలియదు అది నేను చూసాను ఒక వీడియో బట్ ఏంటంటే దీని దిస్ ఇస్ ద వెరీ హార్బుల్ థింగ్ ఇప్పుడు బిర్యానీ మీరు తినాలి అంటే ఇంట్లో చేయించుకోండి తినండి ఇప్పుడు అంటే బోన్స్ నుంచి నేను ఎక్కడో ఓల్డ్ సిటీ నువ్వు అంటే గుర్తొచ్చింది ఆ బోన్స్ని క్రష్ చేసి దాన్ని అదే అంటే ఈ బోన్ అంటే అది ఈ బో ఇప్పుడు కాదు వన్ ఇయర్ ఏదో ఒక అది హైడ్స్ అంటారు హైడ్ అంటే హెచ్ఐడి అంటారు అంట ఆ హైడ్ స్కిన్ కొమ్ములు కారులు దాని నుంచి ఆయిల్ సమాజంలో మార్ మారిపోయింది సో దానికి ఇప్పుడు అది ఆ ఆయిల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఆడిస్తున్నాడు సప్లై చేస్తున్నాడు ఆ టూ హండ్రెడ్ లీటర్ డ్రమ్ముల్లో పట్టుకున్నారు పోలీసు వాళ్ళు సో దానికి కాబట్టి మనం కొద్దిగానా ఎక్కడ వాడాలి ఎక్కడ తీసుకోకూడదు ఎక్కడ అది మనకి స్నాక్స్ కూడా చేస్తున్నారని మేము విన్నాం కదా బయట బజ్జీలు అదేం ఆయిల్ వాడతారో తెలియదు ఏం తెలియదు ఇప్పుడు వన్స్ ఇన్ ఆయిల్ ఎప్పుడో తిన్నావు అది వేరే విషయం నువ్వు రెగ్యులర్ హ్యాబిట్లో ఇట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డేంజరస్ ఇది సిటీస్లో మరీ దారుణం ఏదైనా హోమ్ మేడ్ ఈస్ గుడ్ బెటర్ ఆల్వేస్ హోమ్ మేడ్ ఈజ్ ఐడియల్ అది కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం చెప్తున్నాం అసలు ఆయిల్సే మనం ఇప్పుడు సీడ్ ఆయిల్ కూడా కొత్త రీసెర్చ్ ఏమొచ్చిందంటే ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి సీడ్ ఆయిల్స్లో అలా వాడకూడదని ఆఖరికి రిఫైన్డ్ ఆయిల్ పోయింది సీడ్ ఆయిల్ సీడ్ ఆయిల్ అంటే అది మన నువ్వుల నూనె పల్లె నూనె దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు పల్లీల పొడి నువ్వుల పొడి కొబ్బరి పొడి ఇంకా కర్రీలో వేసుకొని వాడుకోవడం ఇంకా మంచిది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రా న్యాచురల్ కొబ్బరి పొడి తీసుకున్నాం ఒక వీక్ ఐదు రోజులకు ఎంతకో కొబ్బరికాయ కొట్టుకున్నాం లేదా నువ్వులు పొడి వేసుకున్నాం కర్రీలతో వేసే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ ఆయిల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఏమంటుంది గానుగు నూనె కోల్డ్ ప్రెస్ అంటారు యాక్చువల్గా కోల్డ్ ప్రెస్ కూడా కాదు ఎద్దు గానుగు నూనె ఉండాలి ఇప్పుడు ఎద్దు గానుగు నూనె సిటీల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి అది మెషిన్ ఆపరేట్ చేస్తాడు ఆ హీట్లో ఏంటి ఇది కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ మారిపోతాయి కాబట్టి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సాధ్యమైనంత వరకు యూ షుడ్ బి ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ యువర్ అంటే చాయిస్ చాయిస్ యూ షుడ్ బి ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ యువర్ చాయిస్ ఇంటెలిజెంట్గా చేసుకోవాలి చూసుకోవాలి అంటే మంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటావు ఎంత ఎక్కువ మొలకలు పెట్టుకుంటావు ఎంత ఎక్కువ ఈ 
సలాడ్స్ సలాడ్స్ పెట్టుకుంటావు స్ప్రౌట్స్ పెట్టుకుంటావు ఎంత నట్స్ పెట్టుకుంటావు ముందు రోజు నట్స్ నానబెట్టి ఏదో ఈ మరీ అలాగే అది కూడా ఎక్కువ చేయొద్దు కొంచెం కొంచెం తీసుకోవాలి మితం ఏదైనా మితం నువ్వు ఎలాంటి తిన్నా మితంగా తింటే ఏం కాదు అన్ని విషయాలు కూడా పరిమితంగానే ఉండాలి అతి సర్వత్రే వరి చేయొద్దు ఇప్పుడు నువ్వు అది అది మితంగా తిన్నావు అనుకో మరీ పెద్ద సీరియస్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళదు లేకపోతే ఇవ్వరు సో అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ అవ్వకూడదు ఈ మాత్రం చూ చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ సౌండ్ వచ్చిందా